असलम आशिक खान इज़ हेयर और आज का हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज एक्विजेशन जिसके लिए मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कैसे आप सब लोग मेरी दुआ है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों जहाँ भी हों खुश रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़ मान में रखें और वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो बनाई हुई पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हमारी मदर टंग होती है व्हिच इज आवर मदर टंग व्हिच इज आवर नेटिव लैंग्वेज व्हाटएवर इट इज कोई भी हो दैट मे बी उर्दू इंग्लिश पंजाबी पश्तो सरायकी राइट एंड व्हाट इज अ सेकंड लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज व्हिच वी लर्न आफ्टर और मदर टंग यानी कि अपनी मदर टंग जो हम सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली इन विद इन थ्री टू फाइव ईयर्स के अरसे में जिसको हम एल वन भी कहते हैं नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं मदर टंग भी कहते हैं इसके बहुत सारे नाम हो गए फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं उसके बाद जो हम लैंग्वेज सीखते हैं इट इज कॉल्ड द सेकेंड लैंग्वेज और एल टू राइट नाउ स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन इज चिल्ड्रन इज चिल्ड्रंस एक्विजेशन ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज वो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है जैसे कि मैंने कहा इसे नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं नेटिव मतलब जो उनके घर वालों की उनके बुजुर्गों की उनकी फैमिली की जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन एंड द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजेशन इज लर्निंग अ लैंग्वेज आफ्टर इक्वायरिंग द मदर टंग मदर टंग के बाद जो सीखी जाती है नेक्स्ट इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन जो है वो एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है सबकॉन्शियस यानी कि जो कि गैर इरादी तौर पर होता है अन इंटेंशनली होता है एक चीज आप इरादा करके करते हैं और एक आप बगैर बगैर किसी इरादे के बच्चा जो होता है उसका कोई इरादा नहीं होता है वो अपने माहौल से अपने इर्द गिर्द की चीजों से ही लर्न और शी लर्न ठीक है so that it that is called a subconscious process but in the second language acquisition an active and conscious process kyunki wo hum irada tan kar rahe hote hain intentionally we are learning theek hai hame pata hai ki hum seekh rahe hain by the mean of school college ya whatever the mean कोई भी मीडियम है कोई भी मीन है कोई भी वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है लेकिन हम अपनी मर्जी से ये जिस भी मजबूरी से या नीड से हम उसे सीख रहे हैं हमें पता है हम सीख रहे हैं इट इज कॉन्शियसली हम ये काम कर रहे हैं जान बुझ के कर रहे हैं ठीक है इरादा तन कर रहे हैं द थर्ड पॉइंट इज इन द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन डज नॉट रिक्वायर एक्सप्रेसिट इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन इसमें किसी रूल्स की किसी ग्रामेटिक रूल की जरूरत नहीं है कि आपको कोई सिखाए क्या कि तुमने ये वर्ड इस तरह से बोलना है नो बिकॉज यू नो इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजेशन चिल्ड्रन स्पेंड सेवरल इयर्स डिस्टिंग टू लैंग्वेज बेबलिंग एंड यूजिंग टेलीग्राफिक स्पीच बिफोर दे कैन परफॉर्म सेंटेंसेस ठीक है और फॉर्म सेंटेंसेस में अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि वट इज अ टेलीग्राफिक स्पीच इट इज अ स्पीच कॉन्सिस्ट ऑफ टू और थ्री वर्ड्स नाउन और वर्ब उसमें होते हैं एक नाउन एर एक वर्ब जरूर होता है उसमें जैसे कि एग्जाम्पल हो गई बाबा कम ठीक है बाबा जो गया एक नाउन हो गया कम जो गया एक वर्ब हो गया एक काम हो गया ठीक है इसी तरीके से है मामू जाना मामू जाना मामू के घर जाना है उसने तो वो बच्चा जो है चाइल्ड है वो दो वर्ड्स में अपनी जो सेंटेंस है वो फुल सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि मामू जाना ठीक है तो ये इसमें इन दिस नो प्रॉपर स्ट्रक्चर इज फाउंड प्रॉपर स्ट्रक्चर मिसिंग होता है इसमें टेलीग्राफिक स्पीच में लेकिन ये चीज इससे ये पता चलता है कि इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कोई लिमिट्स नहीं होती कोई रूल्स नहीं होते जब बच्चा सीख रहा होता है द चाइल्ड इज लर्निंग अ मदर टंग वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के जुमलों को बोलता है और हम उसे समझ भी लेते हैं ठीक है बट इन द सेकेंड लैंग्वेज इट रिक्वायर्स एक्सप्लेसिट इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन उसमें हमें फुली एजुकेशन चाहिए होती है कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे हम सीखें वट एवर द मीडियम इट इज वट एवर द इंस्ट्रक्शन इट इज चाहे वो किसी टीचर की फॉर्म में हो जो हमें सिखा रहा हो हमें बता रहा हो या फिर इट मे बी अ टेलीविजन न्यूज चैनल जिससे हम सीख रहे हैं कोई लैंग्वेज फर्ज करने फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को हम सीख रहे हैं तो उसको एक्वायर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे देर इज सो मैनी लर्नर्स कि वो बीबीसी के चैनल्स देखते हैं इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखते हैं दे रीड द इंग्लिश न्यूज पेपर एंड इसके अलावा टेक्स बुक्स एंड वीडियोस देखते हैं इंग्लिश वीडियोस गूगल वीडियोस यूट्यूब्स वट एवर दे हैव द 
तो जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो उसको यूज करके एक किसी मीडियम से किसी भी इंस्ट्रक्शन से या किसी इंसान से भी कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा के अपना अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करके कोई ना कोई चीज उनको चाहिए होती है ताकि वो सीख सके लर्न कर सके लेकिन एक बच्चे की जो बच्चे के लिए ना कोई भी लिमिट कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी चीज नहीं चाहिए होती उसे कम्युनिकेट करने के लिए इवन दो के एक बच्चा जो कि लर्न कर रहा है एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट सॉरी कह रही हूँ एक छोटा सा लर्न किड जो है या चाइल्ड जो वो क्या क्या किस तरीके से वो लर्न कर लेता है कि अगर वो अकेला भी कमरे में है तो समाइम वो बोल रहा ही होता है कंटिन्यूसली ही इज स्पीकिंग टू हिम सेल्फ और उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है बट ही इज वो अपने ट्वाइस से खेल रहा है वो कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा है वो लर्न कर रहा है उसको किसी इंसान की भी जरूरत नहीं है जिसके साथ वो कम्युनिकेट करके सीखेगा उसका ये प्रोसेस चलता रहता है तो और फाइव ईयर्स तक वो सीखता रहता है और उसके बाद उसका तकरीबन कम्प्लीट हो जाता है लर्नर्स एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्नर रीच नेटिव फ्लुएंसी इन द फर्स्ट लैंग्वेज एक्सेशन लर्नर्स रीच नेटिव फ्लुएंसी की वो उसे फ्लुएंसी हासिल हो जाती है आपने देखा कि जो इसका मैंने एवरेज ईयर्स बताए थ्री टू फाइव ईयर्स में उस बच्चे को उस चाइल्ड को नेटिव फ्लुएंसी मिल जाती है नेटिव फ्लुएंसी यानी कि जो जो उसके खानदान की जो लैंग्वेज है जो भी उसकी मदर टंग है वो उसको उस तरीके से बोलने लगता है जैसे उसके बड़े बोल रहे होते हैं इवन कि उसका एक्सेंट भी वैसा ही बन जाता है जबकि अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें इन द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजेशन ऑफन डिफिकल्ट टू रीच नेटिव नेटिव लाइक फ्लुएंसी कि हमें हमारी वो फ्लुएंसी नहीं बन पाती है सेकेंड लैंग्वेज के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान इट इज अ 